Hello, guys. ¿Cómo estamos? Hello, hello. Hello, good afternoon, teacher. Good afternoon, Vladimir. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar a los demás porque solo estamos just two. <ríe> vamos a darle unos okay. minutitos, ¿ok? Pero nos vemos en un ratito. Okay, Stanley, no worries for that. Just write a listener, right? Remember that. Vamos a ver qué más. Chicos, ahorita solo estamos, what? We are four, four, four. So we have to wait some minutes more, okay? But if you want, we can start. So we are going to give two minutes more and then we are going to start, okay? With the list, no worries. Vamos a ver, realmente vamos a ver la lista en lo que se conectan los demás chicos y chicas.
Hello, hello, everybody. Bienvenidos, 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 bienvenido, Peter, bienvenido, Stanley, Néstor y Glenda. Estamos. Vale, niños. Creo que voy a pasar la lista hasta después porque los demás no se me han conectado aún. Entonces, vamos a dejar la lista para después. ¿Ok? Right. Okay. Vale, bueno, chicos. El día de ayer estábamos hablando acerca de qué. ¿De qué me recuerda acerca de qué hablamos el día de ayer? <laughs> you don't want to participate. Ok, I'm going to speak for you. Ok, el día de ayer estábamos hablando acerca del did, el did not, eh, las questions eh, using the auxiliary word did, right? And also we were talking about negative statements and positive statements and the simple past of each word, right? Also we were talking about, I uh, find out, let's see, let's see, let's see, let's see. Okay, perfecto. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y habla, hacíamos unas oraciones en cuanto a qué hicimos y qué no hicimos el fin de semana pasado. ¿Ok? Algunos dijeron que vieron televisión, algunos dijeron que fueron a la playa, otros dijeron que qué. Que no hicieron nada en especial, ¿verdad? Solamente descansaron y eso es bueno. That's good. ¿Ok? So we use the simple past tense and also using the auxiliary verb did. Ok, va. Today we are going to talk about simple past, but we are going to touch the verb to be in past, okay? So for that reason, I'm going to share the screen. Ok, chicos, vaya, esto es lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Decíamos, bla, bla, bla. Ah, y también estábamos hablando acerca de cómo hacer preguntas usando las WH words. ¿Y cuáles son las WH words? Son aquellas palabras que nos sirven o que nosotros utilizamos para eh, preguntar acerca de algo en específico o información en específica. Por ejemplo, tenemos what, where, why. When, how, who, whose, etc., etc., right? So those are WH words. And we were saying that when you are going to use WH words with past tense, the structure, it has to be the following. You have to use the WH word first, and then you are going to use the auxiliary verb did, then you are going to use the subject, plus the verb in the base form, right? Plus the complement, plus the question mark at the end, okay? But if you if it is not necessary, the WH word, you just going to add the word did or the auxiliary verb did plus the subject, plus the verb in the base form, plus the complement, plus the question mark, okay? But if necessary, you are going to add before the auxiliary verb did. That's the difference, okay? For example, we have, why was the store closed? Or what uh, did the building fell down, fell, fell down, et cetera, et cetera, right? So this is a short review about what we were discussing just today. But today we are Good going afternoon. to see. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Guillermo. Welcome to this class. But today we are going to talk about just the verb to be in past. That is was versus where. And where, what is was and where. Was and where are past tense of the verb to be. The subject point of view determines where you see, where you use was or where. Acuérdense que was is used for first person, for and for third person. That is I, he, she, and it, okay? With that personal pronouns, we are going to use the verb was in past. But when we are going to use where, where we are going to use it with the second person, in this case, it's you, we, and they. Remember that okay. you is singular and you could be in plural. It depends on the context, 
then you are going to take into account the meaning of each word. For example, when we are going to use in singular, that means two. When we are going to use it in a plural form, the meaning is ustedes, right? But it depends on the context that you are talking about. So, and we have some examples. Was is the first person singular. Past tense form of the verb to be, that, as I, that I told you before, right? Example, was walking to the grocery store. He was, she was, it was, or I was. I was walking to the grocery store. She was walking to the grocery store. He was walking to the grocery store, right? That's the way you are going to use this, okay? Was is also the third person singular past tense for the verb to be. As, an, as I told you before, she was not friendly when introduced to my sister, okay? She was not friendly when I introduced to my sister. This could be positive and could be negative too. Remember that when we're talking about negative form, we are going to just add the word not after the verb. That in this case is the verb to be in past. So let's talk about where. Where is the second person singular and second person plural? As I told you before, we can use it in a singular form or we can use it in a plural form. All depends on the context that you're talking about. Past tense words of the verb to be. Example, you all were supposed to meet me after school yesterday. Acá, you está utilizado como forma plural o como forma singular. Plural. 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 ¿Y qué es lo que plural. me dice que está en plural? Ah, ¿Cuál es la el, palabrita ay. que me da la pauta que está en ay, plural? Oh. Ajá, you oh. all, todos ustedes, todos ustedes, se supone que me iban a esperar después de la escuela ayer, right? So, for that reason, is plural. What is also first and third person plural? Past tense form of the verb to be. They were getting to the game after school. Okay? They were heading to the game after school. So this is plural form too. But what about if I use in a singular form, for example? You were at home when I arrived yesterday. Tú estabas en casa cuando yo llegué ayer. Okay? You were. But in this case, it's singular you also. Were. But in this case, it's using in plural. But we are going to add another example, okay? But, guys, as I told you before, also, in the past tense, you convert to be there is three forms of that. Affirmative, negative, and question forms. Always, okay? So you have to use, I was, he was, she was, it was. Acá están, ¿con qué vamos a utilizar cada uno de ellos? ¿Con qué pronombres personales o con qué personas vamos a utilizar was? And what we are going to use were. We were, you were, they were, okay? Vamos a ver quién me está escribiendo. Ah, oh, okay, ya lo pasaron. Perfect, perfect. So, but in this case also we have negative form. Always in negative form, you just have to use the word not. Also, you can use contractions. Remember that contractions are important for you guys in order to sound yeah. more natural. For That's example, we have, exactly, that it is. I was not. He was, was not, not, she was she not, was. or it was not. Was. But we can also use contraction, like in this case. Look at this. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. And it means the same. It significa lo mismo. Lo único que acá estamos utilizando la contracción y acá estamos utilizando la forma larga. Okay, the long form and the short form. This is the contraction, okay? This is for singular forms, but in this case are plural. In plural form, we are going to use, we were, were not. not. You were not. 
not. They were not. No. If you are going to use the contractions, you are going to say, we weren't. When? You weren't. And they weren't. When? Okay? Repeat, weren't. 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 Wasn't. Weren't. Wasn't. 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 Okay? Perfect. Okay. Preguntas aquí, chicos? Questions so far? No? Okay, perfect. Let's continue, guys. Weren't. So wow. let's talk about question four. Question first, always you have to change the position. Always. This is something uh, that you are going to do always with question forms. You are going to change the position of the subject with the principal verb or the auxiliary verb in this case. For example, if you have I was, for making questions, you are going to change was at the beginning and then you are going to place the subject. Was I there yesterday? Estuve yo ayer ayer? Estuve, estuve yo ahí ayer? Yes, I was. No, I wasn't. I was he with her in the morning? Estuvo él con ella en la mañana? Yes, he was. Yes, no, was. he wasn't. Okay, affirmative and negative form. Yes. Short question, short answer, perdón. Was she sick yesterday? ¿Estuvo ella enferma ayer? Sí o no? Yes, she was. No, she wasn't. She wasn't. Al, al igual que it, perdón. Was it in the house yesterday? ¿Estuvo el perrito en la casa ayer? ¿Estuvo el gatito en la casa ayer? ¿Estuvo qué? ¿Los lo qué? Los animalitos ahí en la casa. Entonces, esa es la forma que usted va a preguntar. O, si lo hacemos en forma plural, you are going to say, were we with you yesterday? ¿Estuvimos with, contigo ayer? Were you with, with us yesterday? ¿Estuviste con nosotros ayer? Were they with you yesterday? ¿Estuvieron ellos contigo ayer? Y así sucesivamente, ¿verdad? That's all. ¿Questions? No. No, ok. Esto es fácil. Como esto siempre lo estamos repitiendo, lo vamos haciendo, entonces ya la estructura es como que lo mismo. Bien, ahora yo les voy a hacer preguntas, chicos. Vamos a ver. Déjenme ver. Voy a poner en el chat una pregunta y usted me la tiene que responder con forma corta, ¿ok? Dependiendo del pronombre personal okay. que ponga, así vamos a hacer lo demás, ¿ok? Vamos, vamos a ver. Were you happy yesterday? Were you happy yesterday? ¿Estuvo feliz ayer? Yes, I was. Yes, I was. Okay, perfect. Write it down, please. Yes, I was. Okay, perfect. Thank you so much. Next, yes, I was happy yesterday. Thank you so much, Mr. Yes, I was. Okay. Nobody else? Okay, where are you? Vamos con la siguiente. Where you on the beach? The last weekend? Were you on the beach la the last weekend? I am Semetelo Night, but I'm sorry for that. Were you on the beach la the last weekend or last weekend? No, I wasn't. Okay. No, I wasn't. Okay, perfect. Pero el apóstrofe va después de la N, que es Okay. 
Who else? Your mom? Somebody else? Vamos, chicos. Vamos, Douglas. Vamos, Guille. Vamos, Stanley. Vamos, 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 vamos. Okay. No, it wasn't. Yes, I was. Ay, Peter, fue la playa. Y no la llevó. Después de la reunión se no fue a Pire. Como y siempre. Es, ni voy a eso. Ese. <ríe> Guillermo, usted también. Ay, qué malo es, Guillermo. No nos invitó, ¿verdad? Pero yo fui antes, antes de entrar a trabajar. Ah, ah, ah por eso. Ajá, por el, eso descanso, vale. el descanso pasado, sí. No, vaya. <ríe> No, dice, ay, pero como fue el, el fin de semana pasado, yo haciendo de casa, canción de casa de ayer. No. <ríe> yes, I was, dice, ok, no, I wasn't, dice Douglas, ay, no, ni modo, Douglas, nos tocó solo ver, dice. <ríe> ok, perfect. Vaya, mira, esto es súper fácil, ¿verdad? Solo hay que seguir la regla gramatical. Vaya, ahora, chicos, va. Ah, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es? Bueno, la diferencia entre lo que hacíamos ayer de decir yes, this, Yes, I did. I yes, I was. Vaya, lo que pasa, Guillermo, es que acordate que en el pasado, así como en el presente, se pueden hacer preguntas utilizando los auxiliares o también se pueden hacer utilizando el verbo to be. En este caso, el verbo to be en pasado es was and where. Mm -hmm. Por ejemplo, en vez de I am y en vez de she is or he is, tenemos I was, she was, he was. Uh -huh. okay. Y en vez de you are, they are, all we are, tenemos you were, we were, they were. Uh -huh. Acuérdense que el verbo to be es un verbo irregular en este caso, porque cambia totalmente su forma. It changes totally. It uh -huh. base forms. Ok, por ejemplo, acá tenemos, aquí sería I am, ¿verdad? El presente. Pero en uh -huh. vez de eso es I was. Yo estuve, yo fui. Okay. Ella estuvo, ella fue, o él fue, él estuvo. Y eso es sucesivamente. Entonces es como que estés jugando con lo mismo del presente simple, lo único que lo hacen pasado. ¿verdad? Y eso es. Ajá. Bueno, ok. Ok, okay. thank you so much. Bueno, ellos. ¿Estás listo? ready? ready? Yes, I'm ready. Okay. Vamos a ver un video entonces. <ríe> no, son bromas. Vamos a jugar un poquito, ¿ok? Ya les, ya les, es, les abro aquí la pantallita. Vamos a hacer una ruletita. Les voy a dar el control y usted la va a girar. Y vamos a hacer unas preguntitas utilizando el was y el where. ¿Ok? Voy a compartir el audio también, ¿verdad? O quizás no. Es que es algo bonito. El, el audio, más no la, la cuestión. Bueno, niños, acá miren, tenemos esta pequeña rueda de la fortuna, ¿ok? En donde usted me va a girar la rueda de la fortuna, ¿ok? Pero yo le voy a dar el control. Ok, Néstor Redimir, you are going to be the first one. Le voy a dar el control y usted me lo va a girar. ¿A ¿Dónde estás, Néstor? Acá estás. Vale, Néstor, usted puede girar la de tierra. Solo me da, le va a dar clic donde dice girar. ¿Donde dice girar? Sí, acá. Abajito. Permítame. ¿No puedo alisar? Uh -huh. O le puede dar por aquí, miren. Sí. Creo que por aquí es. O si no, le doy, le doy, le doy clic por usted. Sería darle clic en el tecladito. Ahí, ahí, donde está la manita ahorita del clic. ¿Aquí? Sí. Aquí. Pude, ahí no. Ahí estamos. Vamos a ver qué le sale. No sé. No sé si, si sale bien o... Ok, where you call last night? Tuvo frío la, 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 la noche que, pasada. Yo creo que no está proyectando la, la, la ruleta. De verdad. Ay, ah. vaya, espérame. 
¿Y por qué no me dice? Mira, acá me sale que sí estoy proyectando y no sé por qué, cuando cambio de... de... Pero no vemos ruleta, ¿no? Que un link nada más. De verdad. Sí. Ah, o sea, sí, en el, el OneNote. Pero sí, este... Estoy proyectando, ahorita les proyecto la cuestión. Con razón, no hay WhatsApp. No hay WhatsApp. Ajá, ¿verdad? Ya, ya hicieron la, la tarea, ya vi. Vaya, no. vamos a volver a darle porque no se valía, no, no habían visto. Ya, Hoy ya sí. había respondido. Ya, démosle, pues está bien otra vez. Va, vaya, démosle otra vez. Vaya, muévalo. No me sale ahora no el sale. ratoncito. Vaya, permítanme, le voy a volver a dar el control. Ah. ¿Ok? Hoy sí. Está girando. Sí, ya. Sí. Ok. ¿Y ahora? Vaya, espera, ya te va a salir la pregunta. <ríe> ok, where were you at 9 a.m.? ¿Dónde estuviste a las 9 a.m.? I was in the house. Ok, I was in my house. Ah, in my house. Ok, perfecto. Okay. Ahora elíjame a otro más, Néstor. Peter. Ok, Peter, Peter. Estoy muy emocionado, Peter. Va, ahorita, 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 Peter. Vaya, no, es que le... bien activo, bien, bien así. Es que está la expectativa, ¿cuál va <risa> Vaya, ya tiene el control, Peter. Estamos a ver. No hay okay. okay. En medio, ponerlo. Apretarle donde dice I'm square. ¿Dónde? Ahí en medio, tienes que apretar, Pedro. Ah, sí, I'm okay. square. No, 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 no se me sale. Va, si usted le doy clic, Peter. Por favor. Ahorita. Solo la pantalla se me amplía y no me da nada. Va, Peter. Prepare, prepárese, Peter. A ver qué le preguntan. Ajá, ¿was the last quiz difficult? ¿Estuvo el examen pasado no. difícil? No, it wasn't. No, it wasn't. Ok, perfect. Choose another partner, please. Um, Guillermo. Ok, <laughs> Guillermo. Ah, <laughs> Guillermo, ya tiene la mira. <laughs> Ok, Guillermo, go ahead. Malo, el malo Peter. No, Peter, let me make this. Quiero ver. Uy, 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 uy. Ahí, ahí, quiero ver. Aquí está este. Ay, la apreté no da nada. Va, tienes que ser más abajo, Peter, por aquí. Ahí, a ver, a ver, a ver. Ahí. Abajo, espere. Abajo, abajito, abajito. <ríe> Vaya, espere, espere, espere. Un tantito más ahí. Ahí, ahí, dale clic. Se mueve. Se mueve. Vale, voy a dar yo entonces. Vamos. Dele usted porque no se mueve.
Vayamos a ver qué le pregunta el viernes. Ajá, uh -huh. where are you tired in the morning? Where are you tired in the morning? ¿Estuvo cansada en la mañana? Eh, eh, no, I was. No, I was. Ok, no, I wasn't. Ok, perfect. No, I wasn't. Choose another partner, please. Vamos con el último. Eh, vamos a ver, me lo voy a quitar. No, pero vamos a ver quién lo ha pasado. Ay, no lo puedo ver a todos, pero ah, bien, aquí lo voy a ver. Vamos a ver. ¿A dónde es aquí? Vamos a ver. Eh... Está en ella, pasó, ¿verdad? No, no ha no. pasado, pero está de oyente. Ah, 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 pues está en. Ah, está de oyente, ah, bueno. Entonces, Glenda, Glenda, mina. Ok, Glenda, ¿estás ahí? Oh, hello. <laughs> hello, Glenda, ok. It's your turn. ¿Le doy clic para usted o usted le da clic? Ahorita vamos a ver si me sale. Ok, perfect. Go ahead. Qué alegre está Glenda ahí. Mi hermana. <laughs> Con la bichota. <laughs> Con la bichota, Ed. <laughs> <laughs> Vaya, dice Glenda, how were you in 2017? ¿Cuántos años tenía en el 2017? Espere, me voy a hacer la cuenta. <laughs> <laughs> hacer las sumatorias. Que ver. Seis años menos. No depende. Acompáñate la música, Glenda. Creo que 29. <risa> 29 years old. Ok, perfecto. Good. Excelente. Elijan a otro compañerito, el último. Hoy sí, el último. Vamos a ver a Douglas. Douglas. Ok, vamos, Douglas. Le voy a dar control, Douglas. Está. Hola. Douglas, ¿qué okay, es? Arteaga. Vamos, Douglas. Go ahead. Recibo, ¿eh? 30 dólares, María. 30 dólares en proceso de suspensión. Se lo va para el sábado. Ajá, dice, were you, were you at work yesterday? Estuvo en el trabajo ayer, Douglas. No, I wasn't. No, I wasn't. Ay, no trabajo ahí. Yeah. Ok. Ok, perfect. Thank you so much. Vaya, de esa manera es como nosotros vamos a hacer práctica con el pasado, ya sea utilizando el did, las WH words, o el, el verbo to be en pasado, chicos. Ok. Thank you so much. Vamos a lo siguiente, chicos. Ok. Ahora sí, vamos a ir a una práctica. Solo déjenme cerrar esto porque esta musiquita ya no me gustó. Vaya, vamos a ver. Vamos a la práctica. Voy a mandarles el link al WhatsApp. Lo hacemos y luego pasamos al manual. ¿Ok? Ok. Perfecto. Vamos a ver. Ya vi que bailarina, Roxy. Eh, la actitud ante todo, <ríe> Glenda. <ríe> no, hay, hay, que, hay que estar contentos. No me se puede. Bueno, vamos a ver. Acá, miren, tenemos niños was and where. Tenemos positive and negative statements, right? Where you are going to write the correct answers to each of the sentences that you have here. For example, Elia and Lani's what, was, or where. Usted va a decidir. Y luego vamos con la forma negativa, que es wasn't and weren't. ¿Ok? La segunda right. parte es de la forma negativa. En la forma negativa, así es. Y la primera parte es positive form. 
Pero aquí va a depender del sujeto de la oración si va a poner was o va a poner where. Uh -huh. Ok, go ahead. Nombre de Dios. Nombre de Dios, que me salga bien todos. <ríe> Eso, niño. Tuve ocho.
Perfect, guys. Excelente. Good grades. Todos sacan casi 10. Mm, todos sacan 10, la mayoría. Thank you, teacher. This is... Okay, perfect. Congratulations, everybody. Ok, dice Marisol Jenny García. Ok, perfect. Ten of ten also. Dice Rodríguez. Ah, no. Rodríguez. Ok, bye. I need your name, guys. Ok, dice Douglas Enriquez de Nubes Arteaga. Ok, ten of ten also, right? Congratulations. Vaya, está súper, súper, súper. Easy, right? Vaya, chicos. Ahora vamos a la, la, el chequeo. Vaya. ¿Cuáles son las respuestas? ¿A qué era? ¿Where or was? Where, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas. Person. Number two. Was or where? Was. Ok, was. Number three. Was. Was, ok, perfect. Number Four. Number three again, okay? Where. Where, where okay, where. Number four. Where. Where, okay. Number five. Was. 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 Daniela. Was. Was. Number seven. Where. 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 Number eight. Where. where. You were, okay. Where. Number nine. Where? 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 Number Where? 10, guys. Was. 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 Okay. Was. was and? Was. 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 Perfect. Good. Vamos con la siguiente. En forma negativa. Weren't or was? Wasn't. Was. Wasn't. 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 Okay. Wasn't. Muy bien. Perfecto, chicos. Wasn't or weren't. Wasn't. 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 Also, okay. Number three. Wasn't. 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 Also, okay, perfect. Number four. Weren't. 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 Okay, Weren't. perfect. Weren't. Okay, number five. Wasn't. Wasn't. Okay. Wasn't. <laughs> Wasn't. Okay, number six. Yeah. Wedding. 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 Okay, what was the number seven? Wedding. 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 Sí es, siempre. Es leer, siempre, sí es, muy bien, excelente, vaya bueno, miren chicos, super, 10 of 10, <ríe> bueno niños, hoy sí, ya ven que son masters, para que vean, easy, right, ahora vamos chicos a lo que es la plataforma, vamos a ver lo que es un video antes de entrar al manual, ok, okay. solo déjenme abrir por aquí, Denme unos segunditos y ya les comparto, la lista no la ha pasado, no le he pasado, de veras. Ya se me fue. Lo voy a pasar antes, entonces. Ok. Antes de que se me olvide. No, no, no. Ok. A Dilman, Alexander Nieto Urias. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. 
Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Por ahí creo que estaba Cristian. No, no me he contado. Creo que me avisó que no se lo cuenta que estaba enfermo. Ok. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present teacher. Thank you. Glenda Guadalupe González. Ricardo José Flores Rivera. Stanley Ernesto Lira Alvarado. <coughs> Douglas Enrique Genovés Arteaga. Present. Thank you. Fabricio Leonardo Zavala Guido. Por ahí estaba Fabricio. Ok. Guillermo Enrique Acosta López. Present teacher. Thank you. Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Present. Thank you. Teresa de Jesús Present. Pérez Guardado. Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Yanet Mina. Present. Thank you. Yasmina Elizabeth Mesa Tolentino. Thank you. Thank you. Néstor Vladimir García García. Present. Sergio Natanael Enrique Zamaya. Y Jenny Marisol García García. Present. Ok, thank you, Jenny. Varios. Hoy sí, vamos a proyectar el video. Ok. Espérame, espérame, espérame. Un ratito que no me abre la puerta. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ok, hoy sí. Varios. Esta es una plataforma. Ok, vamos a ver el video. Nada más hablando de las contractions. No se escucha. Mm, permítame, niños. Les voy a compartir el audio. Ahorita, 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 ahorita. Gracias por avisar. Okay. Okay. Un mensaje también. In a real life setting. Using the past <laughs> okay, Additionally, oh, we'll sorry, practice a conversation <laughs> which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah. But I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of being. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a complement, born in Korea. 
let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where. Finally, we will include a complement, born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the US. Let's analyze one more example. They weren't in the US in 1998. First, we need to add the subject they. Then we'll use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not. But we will typically use contractions. Finally, we include a complement and the uh, US in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with being about yourself, friends, and family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, perfect. Ahí nos han especificado, en verdad, la forma de utilizar la forma contractada o la forma larga del verbo to be, así como también la forma negativa y la forma positiva. ¿verdad? Entonces, una explicación más para los que, pues, entraron un poquito ya más tarde, ya se aclaró eso. Ok. Vaya, ahora vamos a ir a lo que es la, los ejercicios en el manual. Ok. Nos quedamos en la página, déjenme ver, we're in the page. 98. 98, ok, thank you so much. 98. Almost finished, guys. Casi finalizamos el manual. That's good. Uh -huh. Ya lo pasamos, ya lo pasamos. 98, 98, 98. Muy bien. 96, 98, 97. Ok. Vaya, estamos en la página 98. Ok. Vaya. Acá, chicos, tenemos algunas opciones. Says, How well can you do these things? Check the boxes. So what you are going to do, you are going to check what you can do and what you, you can not. For example, we have Listen to understand conversation. But this es una, una evaluation, self-evaluation. Okay, usted me va, pues me va a chequear de ver los que usted considera que está aprobado y en, en el que necesita mejorar y en el que no hay nada. <laughs> Entonces, aunque creo que la mayoría sí está aprobada, ¿verdad? No creo. Okay, ahí se me dice. Solo llenemos la self-evaluation and then we can pass to the listening. <clears throat> what do the people need? Realmente están haciendo esto, chicos. Voy a buscar el listening. Tienen abierto la, el manual. Abramos el manual, chicos. Ahorita lo estoy abriendo. Ok. Porque si no, no, puedo, no podemos encontrar el listen. Sería el siguiente.
creo que es que es. Ah, no, no me está. Bueno, no está este entonces. No, ni modo, chicos. Entonces, esa parte la vamos a obviar porque no está en el diseño. Solamente está el siguiente de la lectura. Ajá. Vaya, dice, ah, se me han questions en holidays with be going to. As an answer, WH questions about future plans we'd be going to, right? Use future time expressions, listen to and understand conversations about problems, talk about problems using have plus non plus field plus adjective, give advice using the imperatives, right? Eso es relacionado a la review de la unidad 11 a 12, okay? Vaya, o sea, ahí se considera. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, eso no es la siguiente. ¿Dónde estamos? Bueno, pasamos a lo siguiente. Como no tenemos el listening, lo vamos a obviar, ¿ok? Ahora vamos a lo siguiente. Mire, where is the, okay? Let's talk about where are some places in town, right? Are these places near your school? Where are they? Ask and answer questions. We have bank, bus, bookstore, coffee shop, department store, hospital, park, and post office, okay? Post office, and also we have supermarket. Where is the bank? Where is the department store? Where is the park? Where is the hospital? Where is the bookstore? Where is the supermarket? Etc. Cetera, Etc. Cetera. And you are going to say giving directions, right? As we were doing before. Usted puede dar direcciones, verdad? Por ejemplo, go down the street, crossing the street, tour around. Entonces, eso es como una review, chicos. De lo que hemos visto, right? Direction for your school. No, hasta que esto no ya lo pasamos. Vamos a ir a lo siguiente. My last vacation. Write for a statement about your last vacation. Two, two are true and two are false. What we are going to do? Usted me va a hablar acerca de sus vacaciones pasadas. Seguro que aquí estábamos la pasada. No, no estamos ahí, niños. Por eso se me hacía raro. No, estamos acá, miren. Esa es la que acabamos de ver, niños. No es esa. Ok. Vale, hoy sí. Vamos a la siguiente. Hoy sí ya me ubiqué, niños. Estamos en la 101. Ok. 101. So, what we are going to do, guys? We are going to complete the question with was and where. Using this, uh, this uh, verb to be in past, but you are going to complete it filling the blanks, okay? Okay, let's see if I'm going to go to the first. I'm going to go to the Bueno, niños, voy a volver a abrir porque se me cerró el Gmail. Solo dame unos segunditos para volver a abrir. Ay. Estamos 101, right? Page 
este trozo de las cosas. No, no sé. Estamos en la 100. Vaya, miren, ¿dónde nacieron estas personas? ¿Ok? Where were they born? ¿Dónde nacieron? ¿Ok? Where were they born? Vamos a ver, ¿quiénes son ellos? Who are they? Ronaldo. Vaya, este chicos, dejemos de jugar con la pantalla. Ahí aparece el nombre de quienes lo están manipulando. Chicos, por favor, dejemos de hacer eso. Please. Ok. Vaya, tenemos a Shakira. Tenemos also a Chong Yun Fat. Y tenemos a Salma Hayer, Cristiano Ronaldo y... Maya Kid Signer, right? Maya Kid Signer, okay. Who were they born? Or were they born? ¿Dónde nacieron ellos? A ver, volunteers. Solo sé que Shakira está en Colombia. Okay, Shakira is Ronaldo. from Colombia. Muy bien. Ronaldo es Ronaldo Nazario. Okay, es Ronaldo. Ronaldo is de Brasil. 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 Okay, is from Brazil. And Salma Hayek? Mexico. Is from Mexico. She's from Mexico. So, and this one? Show you Japan. <laughs> is Japan Japanese or is Chinese? Mm. Japanese. Okay, is Japanese. So let's let's say that it's Japanese. Is Chong Yun Fat? China. Chinese, maybe, right? Okay, perfect. So let's continue. Vaya, esta conversación ya la vimos, ¿verdad? Y se refería a dónde nacieron cada uno de ellos, ¿verdad? Estaban hablando del de lugar donde nacieron. Where were you born? O en qué año ellos nacieron también. When. Puede ser where o puede ser when. Depende, ¿verdad? Así la WH question que usted va a estar utilizando. Ahora vamos con la siguiente, chicos. Vamos a utilizar where or was, when or wasn't, right? If it is the case, right? You are going to fill in the blanks with where or was, or weren't or wasn't, right? In the spaces and blanks that you have here, okay? Go ahead. You have five minutes or seven minutes, I guess it is enough, right? <clears throat> okay. Okay. Finish. Okay, perfect. What is the first one? Where? Okay, so my family and I were all born in Korea. We Where? weren't born in the USA. I, I what? was. I was born in the city in. Incho. 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 And my brother was, was born there was too, born right? There. Two. Yes. My parents right. were, were born, born in Incho. In they, they were born, born in the capital, capital. Seoul, right? Okay, perfect. Good. So, 
Ahora vamos con la siguiente. Siempre utilizando el was o el where. ¿Okay? Recuerden que cuando es pregunta, usted va a ubicar el was o el where al, at the beginning. Y cuando es statement, usted lo va a ubicar después de el subject, right? Ok, go ahead. Where were you born? Where were you born? Where were you born? Where, where was your mother born? Where was your mother born? Where, where were you by more? Where you by more? Where you more more? Where you buy more? Where you when you come in here of here? Where you? What does it matter? So we put in this piece. What was he or she like?
Y te, te vas a mojar, Rafi. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van, niños?
Finish. Okay, so what we are going to do now, now we are going to work in pairs and you are going to make the same questions, but with your own information. Okay, so we are going Habría to que make... La pregunta. Hola? Tenemos que contestar la pregunta. Yes. Tenía que completarlo con la palabra where, was, etcétera, etcétera. Pero ahorita me van a hacer las preguntas, van a trabajar en parejas y se van a hacer las mismas preguntas, pero usted las va a responder de forma personal. Por ejemplo, si usted dice, where were o where you born in this city? Where you born in this city? ¿Naciste en esta ciudad? Yes or no. No, I wasn't. Or yes. I was. When were you born? ¿Dónde naciste? Ah, I was born in San Salvador, en Zacatecoluca, La Libertad, Chalatenango, Santa Ana, etcétera, etcétera, right? Y así sucesivamente se van a ir haciendo las preguntas y van a ir respondiendo de forma personal. Vaya, la primera es where were where, where you born? When were you born? Where was or where? Where? Okay, where were your parents born? ¿Dónde nacieron tus papás y tus padres? When was or born or where? Was. Or was. Okay, when was your mother born? Okay, ¿cuándo nació tu mamá o qué día nació tu mamá? Ah, she was born on, y usted dice el año en el cual ella nació. Y acá tenemos, ¿cómo podemos decir los años? Puede decirlo de dos en dos o puede decirlo de un solo, ¿ok? Y acá tenemos, when was, was or was. where? Ok, what? when was your father born? Pero teacher, ¿por qué was? Ah, porque estamos preguntando acerca de su papá, o sea, de él. Él. Ok, vaya, acá, where or was? Where. 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 Were you and your family in this city last year? ¿Estuvieron tú y tu familia en esta ciudad la, el año pasado? Y eso sucesivamente, right? ¿Es clear? Who, where, or was? Was. Yes. Okay. Who was your first English teacher? What nationality was, were was. or was? Was, was your first was. English teacher? Muy bien. Was. And the last one, what, where, or was? was. was. What was, was he or she like? ¿Cómo lucía él o ella? Ahora me van a hacer estas mismas preguntitas y me las van a responder de forma personal, ¿ok? So you are going to work in pairs. We are ten, so that means we are going to make pairs. Vamos a ver. Vamos a ver, solo vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer por si alguno no está, ¿verdad? Como participante, sino por como bien. ¿Ok? Vale, ahí está. Si alguien está solito, lo voy a cambiar. ¿Ok? Vaya, una mano, chicos. Please. Jenny, no se ha unido. Emperatriz, no se ha unido. Jasmine, Peter, una mano, chicos. Cristian, no sé ni el propio creo que está como bien, pero también. Jasmine, un, unámonos, please. Jenny García también, unámonos, chicas.
Vaya, vamos a ubicar entonces a Stanley. Te voy a mover. Lo vamos a mover hasta la 4. Stanley, lo moví hasta la 4. Por favor, movámonos, please. Gracias.
Hello, ¿cómo van chicos? ¿Finish? Hello. Aquí vamos, más o menos. So, so. <laughs> Do you have some questions? Sí, ahí, ahí nos hemos ido preguntando unas dos cada uno. Si quieren, hacemos un ejercicio. Vaya, sí. Bueno, ¿Te pregunto o me preguntas? Yeah, ¿Cómo sea? Bueno. Where you born in this city? Where you born in this city? ¿En la ciudad que vives hoy? No, I wasn't. Okay. I was born in Santa Ana. Ah, okay, perfect. Good. Next, otra preguntita, Néstor. Okay. When were you born? When were you born, Douglas? I was born in 19... 92. Ok, 1992. Ok, perfecto. Ahora, Douglas, hágame dos preguntitas a Néstor, please. Ok. Where were your parents born? They were born in San Salvador City. Mm -hmm. Ok. When was your mother born? She was born uh, 1972. Okay, 1972. Okay, perfect. Good. Bye. Sigamos si gusta practicando y luego los chequeo en la general. Porque ahorita voy a, voy a chequear los demás grupos. Okay, thank you so much. Congratulations. Thank you. You're welcome. Mm -hmm. Hello, guys. Como vamos? Do you have some mm -hmm. questions? Mm -hmm. Mm -hmm. I, aquí contestando las preguntas. Mm -hmm. te, te hago la número nine. Number nine. Démela. Quiero... Hello. What, what nationality was your first English teacher? She was Salvadorian. Okay. Okay. Vaya, voy con la otra. Ah. Eh, lo número 10. What was he or she like? <laughs> she was serious, she was calm, she was like funny, right? Fue divertida, fue contenta, fue seria, fue qué calmada, paciente. <laughs> it was annoyed, enojada. She is fun, she is fun. She was... She was very beautiful and, ah, no sé, era bien amable. So kind, so she was kind. She was kind. And beautiful, she was kind. Right? She was beautiful. Okay. I don't know. Aha, pero no estaba de verdad de ella. I'm just kidding. Aha, uh -huh, Peter. <laughs> I'm just kidding, Peter. Vaya. Ahora, Peter, right. o sea, hágame las preguntitas a Guillermo, please. Vaya, don Guillermo. Vamos, Peter. Where you born in the city? Mm -hmm. ¿Naciste tú en esta ciudad? Ahorita, ahorita. Vamos a ver. Eh, yes. Eh... Aguas. Yes, I was. Yes, I was. Mm. Okay, perfect. Mm. Bye. No la puedes hacer en orden. Si quiere, puedes when, hacerlas when así go? salteadas, Peter. Así voy. Vaya, vamos a dormir. When. La, sería como la dos. Uh -huh. When, where, before. Eh. 
Uh, I what was born. The fecha. When were you born? Uh, uh -huh. uh, um, I was born on. Uh, how are you? How are you? Uh, oh, 28, how do you say? 28. 28. Uh, oh, tengo que practicar los números. <laughs> uh, quiero ver. De 1988. Ok. Uh -huh. Es 1988. 1988. Uh, 1988. Soy Guillermo, usted tiene 35 años. Sí, justo. <risa> ¿Y el mío? ¿Por qué se da tengo yo? Él se dañó así, por eso. 1988. Ok, pero. Uh, enero, enero también. <laughs> no, March. No. Ah, March. Ah, ok. <laughs> March. And you. Bueno, pues. Ajá, there. Can you repeat the months. What month do you was born? ¿Qué mes me dijo? Ah. January, right? January. Ajá. Uh -huh. okay. January. Ok, January. January. ¿Qué día? 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. September eh, eh, quiero ver eh, one, one six, así se dice. No, okay, 16, 16, okay. 16, 17, 17. Okay, ah, 17. 17. 17. Eh, the 79, así, 79, 6, 2. Okay. Es 1962. 1962, ok. Entonces sí. es eh, 1962. 1962, ajá. Ok, perfecto. Ok, va, chicos. De un ratito, sigan practicando. Voy a ir a chequear el último grupo. Ya los vamos a generar. Ok. okay. Ah, pues sí, hay 1574. Hello, guys. ¿Cómo van, chicas? Bien, bien. bien. Ya terminamos. <risa> ok, perfect. Vaya, hagámonos dos preguntitas cada uno para chequear el, la pronunciación, ¿ok? Ok. Le voy a preguntar yo, Marisol. Okay. Where are you mama, born mama. in this city? Mama. Mm, yes, I was born here. Um, la otra <ríe> espérame <ríe> que este mono está en la piscina ya cuidado <ríe> no, no aquí estoy aquí estoy cerquita Roxy <ríe> ah ok sí porque Por eso, si oye ahí en los grandes gritos <ríe> mejor que se hagan los gritos Clint. <ríe> sí cabal vaya la, la otra es when was you born Um, I was born on October 27. No, 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 Where were your parents born? They were born in San Salvador. Okay, perfect. When was your mother you born? She was born in 5 September in 1964. Okay, on September 5th, right? In este caso, es 5th. Uh -huh. Y luego decimos el número. Ok, perfecto. Ahora hágame la otra preguntita, Jenny, y luego otra a usted y finalizamos. De las mismas cuatro. Solo sí. eran cuatro. 
Ajá. Vaya. Vaya. Where were your parents born? My parents were born in San Salvador. Ok. Ahora dele uno usted. Uh, were you born in the city? Yes, I was born. Ok, perfect. Good, excellent girls. Stanley sí. no les respondió. Ay, que él estaba como oyente. Como oyente parece que puso. Uh -huh. Vaya, oh, sí. Entonces vamos a salir de las salas, niños, y nos vamos a ver en la general. Okay, are you ready, guys? Are you ready? Vaya, vamos a hablar acerca de los artists o singers, right? Pero acá está el video, chicos. Y ahora aquí están los Sí, porque lo otro es de las WH questions y esto ya lo hablamos. Ok, entonces está como que redundando la cuestión. Entonces, no, ahora vamos a ver lo que es la lectura de Ricky Martin. Vamos a ver dónde estás, Ricky, Ricky, Ricky. Vale, ahorita solo leemos esto, chicos, analizamos la lectura y nos quedamos ahí, ¿ok? Perfecto. Go ahead. Me dice si se escucha o no. 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 Okay. And ahorita, ahorita. Ahorita. Yeah, ahorita. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them, and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Live in La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, ¿de qué habla el video? A ver, ¿qué me dice? Let's talk about Ricky Martin. <risa> Niños, ¿de qué hablaba el video? A ver qué me dice. ¿Qué le pudieron entender? Así un poquito, grosso modo. ¿Qué le pudieron entender el video? Hablaba de Ricky Martin y hablaba de que desde niño fue un cantante, ¿verdad? ¿Y en qué grupo participó el primero? 
Menudo. En menudo, muy bien. ¿Y trabajó cuántos años con menudo? Cinco años, parece. Five years, ok. Five years. Y luego pasó a ser solista, right? And then, ¿qué pasó? Pasó, ¿cuántos años sin trabajar? How many years? He, does, year. he didn't work. Ok, one year, muy bien. ¿Qué más? What else? He was born in San Juan, Puerto, Puerto Rico. Puerto Rico. He was What? born in San, uh, San Juan, Puerto Rico. Muy bien, Douglas, excelente. ¿Qué más? Vamos, Peter, you can do it. What is the question? ¿Qué entendió de, 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 de la lectura del video de Ricky Martin? ¿Qué pasó con Ricky Martin? <risa> bueno, dice que nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. ¿verdad? Ajá. Que se, a los 12 años de edad se unió al Latin Boy, la banda Ajá. Nudo. Él trabajó duro con, con ellos. Ajá. Llegó a ser bien conocido, pero él dejó el grupo después, cinco años después. Okay. Después Ricky Martin se movió a Nueva York, pero no trabajó por algunos años. Él, era, él se frustró, Ajá. así que se movió a México, a la Ciudad de México. Ajá. No sé, no sé si sigo. ¿eh? Ajá, démosle, démosle, démosle. Ah, se mueve, está interesante la historia. Sí, ok, bueno. Oye, no, Néstor, no Néstor. Cuando... Okay. No estaba aquí cuando leyeron la lectura. <ríe> Pero mire bien cabal, lo dijo. <ríe> Vaya, Néstor, ¿would you like to participate? ¿Le gustaría participar, Néstor? <ríe> Néstor ni se vio en la reading. ¿Mande? <ríe> en la reading. ¿No viste el reading? No, si yo he entrado hoy nuevamente en la reunión. <ríe> no me cargaba la... Igual yo entrando. ¿Qué pasó? ¿De qué trata la, 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 la dinámica ahorita? Me perdí. Y no había que hacer trabajo una novela. Nos perdimos de la novela de Ricky Martin. Sí, la parte de la... Sí, ahí. Vaya, estamos, estamos hablando de, de Ricky Martin. Vaya, mire, vamos a ponerlo otra vez. Espérense que ya me perdí. Ahí está. ¿Lo escuchan? No. Oh, no. Bueno, ahorita, ahorita lo voy a compartir porque ni siquiera lo ven, quizás. No me dice. <ríe> bueno, ahorita, ahorita, ahorita. Ahí está Ricky Martin. Ahí está Ricky Martin. Vaya, bueno, ¿lo escuchan? No. No lo escucha. No. No se escucha. No. Oh, hoy sí, vaya, hoy sí. Vamos a ver. Sequencing events. Ricky Martin oh, sí. was born in San Juan, Puerto Rico, yes. on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, He appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them, and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Live in La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. 
Ok. ¿Qué dice? ¿De qué habla? Huh? De que su mayor éxito fue la vida loca y que él ama cantar. Ajá. De que estuvo en Nueva York. Ok. Estuvo de gira en Nueva York. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Verdad? En la Ciudad de México. Ah, vivió en México también. Muy bien. Eh, que nació en diciembre. ¿Cómo? Apareció en una novela, en Broadway Show. Que se ah, estuvo en Broadway. Ajá, muy bien. Los Miserables. Broadway. <ríe> ¿Y cuál, su cuál fue su mayor éxito? La vida loca. La vida loca. La vida loca. La vida loca. <ríe> Living la vida loca. Living la vida loca, ¿verdad? Muy bien. Y la vida sí. loca, realmente, crazy. Sí, definitivamente. La la like crazy. Algo, algo chollado. <risa> algo chollado. <risa> ok, perfect. Good. Varios. Entonces, let's talk about that. Vaya, hasta aquí vamos a detenernos, chicos, porque ya está. Me faltan 10 minutos, pero vamos a tener 10 minutos para compartir, ya que es el último día. A ver. <risa> Vaya, platiquemos, niños. What would you like to say? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Aprendió? ¿No aprendió? <ríe> Vamos a pasar la encuesta. <ríe> Guillermo le hace... Cri, 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 cri. <ríe> Fíjense que yo en lo personal, a mí me cuesta bastante. Realmente es primera vez que, que estudio el idioma inglés, ¿verdad? Ajá. Y, y creo que me ha parecido bastante, y no es porque usted está enfrente, yo creo que en algunos de mis compañeros en el trabajo le he compartido esto, pero eh, la mayoría de profesores eh, asumen que quizás uno va a aprender con solo escuchar el inglés y, 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 y a mí en lo personal, o sea, le, le hablo por mí, ¿verdad? Que estoy empezando, sí. cuando viene un maestro y, 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 y empieza la clase y todo lo habla en inglés, me deja más perdido que, que cuando empecé, ¿verdad? Más sin embargo, eh, en este módulo... Eh, me ha gustado esa interacción que usted ha tenido con nosotros, el hecho de que comparte, nos explica en español y nos hace trabajar en inglés. Y eso es muy bueno, pues, porque uno apenas está empezando a conjugar lo, los verbos, ¿verdad? Y, y, y cuando lo enredan todo en inglés a uno, pues, me pierdo. Va a llegar un momento donde tengo que, que, que asumir eso, ¿verdad? Que Así poco es. a poco, pues, vamos a tener que solo practicar el idioma inglés en la clase, ¿verdad? Pero yo creo que es progresivo. Así es. Pero en general... Eh, en que sea por poquitos, pero siento de que sí estoy aprendiendo eh, poquito a poco y quizás depende bastante de, de, del esfuerzo que uno haga, del cambio que uno haga hasta en sus redes sociales, ¿verdad? Para escuchar más el inglés, para practicarlo, hasta en la música que uno escucha. Entonces, poco a poco y gracias por, por esa interacción, por la confianza que nos dio y, y, y espero que la, nos encontremos nuevamente en otra clase. Ok, gracias. That's good to hear that. Vaya, sí, miren. Yo entiendo, ¿verdad? Yo he tenido este, experiencias cuando yo empecé a estudiar inglés, ¿verdad? Yo les comento que, pues, en bachillerato la, el inglés es así, ¿verdad? Solo hago oraciones y cuestiones así. Pero cuando yo llegué a la universidad, este, me topé con el, el cambio radical, ¿verdad? Me hablaban todas las materias en inglés. Yo, ¿qué pasó aquí? Yo solo les comento que yo veía a los compañeros qué es lo que hacían, porque yo entré algo tarde. ¿Qué es lo que hacía? Y yo me movía, pero yo no sabía qué es lo que estaba diciendo el maestro. <risa> pero sí, poco a poco, ¿verdad? A medida que usted lo va escuchando, pues usted va progresando, ¿verdad? Pero esto no es así de sopecho. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Uh -huh. Que no se preocupen y que no tengan miedo a equivocarse y a preguntar, porque este es un proceso. Y todos pasamos por eso, ¿ok? Así que no tenga pena si usted necesita algo necesita este, una segunda explicación, incluso una tercera, cuarta explicación, es válido, eso es válido. No tenga miedo de preguntar, porque para eso estamos los profesores, estamos los teachers para poder ayudarle. Igual, ¿verdad? Siempre les digo, siempre mi personal me puede escribir cualquier duda, ahí estamos, a la hora, ¿ok? Para todos y todas. ¿Ok? Y bueno, me alegra mucho escuchar eso, ¿verdad? La verdad, me llena mucho, ¿verdad? Yo sé que a veces les hablo español, me regañan a veces, pero... Ay, no, no, y tengo que mejorar eso también, eso de hablar más en inglés. Ok, algún día voy a tener la costumbre. Ok, ¿alguien más quiere opinar? ¿Somebody else? Sí, teacher, lo que a mí me ha gustado es que usted nos explica las reglas gramaticales. 
Y eso es bien importante porque uno seguía bastante por eso. Eso es como en el español la ortografía, ¿verdad? Ajá. Que si a uno le explican, ya uno lo va entendiendo. Entonces tú lo explicas en español porque si lo explica en inglés uno se queda también. Se queda, <risa> se queda en el bosque de la China. <risa> No, sí es cierto, entonces, me, siempre en los grupos hay integrantes, ¿verdad? No siempre se tienen los mismos, se tiene a veces la mayoría, pero algunos cambian, entonces me he topado con algunos chicos que no tienen la base de gramática, sino que solamente tienen vocabulario en cuanto a la lección, pero a mí me gusta dar un poquito de esto, un poquito de lo otro, para que usted vaya avanzando poco a poco y tenga algo de, de todo, no solamente una cosa, ¿ok? Qué yeah. yeah, bueno, muchas gracias, para ti. Thank you so much. Somebody else? ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera decirle gracias va, por, por el apoyo, ¿verdad? Okay. Y es una gracias. persona que es bien dinámica, okay. bien bonito como enseña. Ajá, y, y también quisiera hacerle un llamado a todos los demás, va, que, que no renuncien, va, que no abandonen, porque en, en esto nos necesitamos, digo yo, porque si es, poco a poco van renunciando, el grupo podría llegar un momento a cerrarse uh -huh. y quizás lo que queremos llegar a un nivel quizás intermedio avanzado no vamos a poder llegar. Ah, Entonces sí. sí me gustaría hacer el llamado a los demás que, que no se vayan quedando. Si les cuesta algo que, <ríe> que no renuncien, que no, como les era, que sigan pues aprendiendo. Yo en mi caso... Aprendo, digamos para, digamos, para tratar de enseñarles a mis hijos y, y quizás algún día llegar a ser una nueva generación bilingüe aquí en mi casa. Ajá. Así es, eso es bueno. Sí, así es. No, eso es bueno pensamiento. Acuérdense que ahora el inglés es so important. Es muy importante en cada área. Acuérdense que entre más vamos, es como un requisito en cuanto a los trabajos. Y que eso no, pues inglés les abre muchas puertas en estos momentos. ¿verdad? Así como es en la vida. Hay que meterle, chicos, ¿verdad? Y hay que hacer nuestro sí. mejor esfuerzo, ¿ok? Y también, como dice el compañerito Pedro, ¿verdad? No hay que rendirnos. Don't give up, ¿ok? Don't give up no está permitido. It's not allowed. No está permitido, ¿ok? Vamos, sigamos. Yo sé que hay momentos que tenemos el ánimo así un poquito pachurradito, ¿verdad? Como dicen, pero hay que seguirle. Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿ok? Néstor, thank you so much. Bueno, este, reforzando lo que dicen los compañeros, ¿verdad? Es bastante bonita la clase cuando todos participamos y, y, y nos ayudamos entre sí. Yo en lo personal les, les agradezco a, a, principalmente a usted como teacher y a los demás compañeros porque en algunas ocasiones en las salitas que nos hemos hecho, en las salas pequeñas, Ajá. he conocido a los demás compañeros y, y pues, pues, o sea, yo soy de una planta distinta. Y, Así es. Y lo es lo que pasó quizás en el grupo anterior en textiles, quizás se, se diluyó y a los que tal vez teníamos la intención de seguir no, nos incorporaron con ustedes, con los de SOC y la aceptación que han tenido y la, la confianza para platicar como que si ya nos conocíamos ha sido bastante buena y pues esperamos seguirnos viendo aquí el otro módulo. Así es, primeramente Dios, eso, vamos, sigamos todo, y qué bueno que le han dado la bienvenida, y eso, eso habla muy bien de ustedes, ¿verdad? Que no somos egoístas, y nosotros pues abrazamos, ¿verdad? Y acogimos a nuestros amigos, ¿verdad? Acuérdense que son experiencias que no las tenemos todo el tiempo, porque antes eran clases presenciales, pero ahora tenemos otro tipo de clase, ¿verdad? Y nos adaptamos a eso, ¿verdad? Y conocemos nuevas personas, nuevos lugares, nuevas características de otras personas, y eso nos llena, ¿verdad? nos enriquece como personas también. Ok, perfect. ¿Somebody else quiere hablar? ¿Alguien más? Teacher, yo solo tengo no. una pregunta, una duda, perdón. Bien, es, eh, vamos a continuar con los módulos hasta el próximo año, porque a mí no me han llamado, y siempre a uno le pregunta si va a continuar. Yo creo que sí, tiene que ser, porque como ahorita es básico, Emperatriz, luego me imagino Ajá. que va al intermedio, ¿verdad? Y creo no, por que eso, somos... pero... Son como cuatro Vamos módulos. Sí. Ah, Siempre me preguntan y no me han preguntado. También han tenido no? algún percance. ¿Alguien más le ha enviado ah, el correo, chicos? No, a mí tampoco. No. Lo que podemos hacer es 
escribir a, a, la, a las personas de inglés corporativo. Ajá. Pueden preguntarle a los chicos del staff, con el que el personal. Ahí en el grupo están los chicos que están con nosotros en el grupo de ahí. Pueden escribirle y hacerle la pregunta, ¿verdad? Y ellos les van a dar la mejor respuesta. Ok. Ajá. Tal vez se les ha ido. Acuérdense que son muchos grupos, son muchas personas y tal vez se les, se les ha trazado el, el proceso. Ok. Pero yo creo que sí. Tiene que seguir. No lo pueden dejar así, ¿verdad? Entonces tiene que seguir este sigue. Ok. ¿Alguien más? ¿Son varias? Yo. Ok, perfecto. Vamos, Menda. <ríe> Nomás darle muchísimas gracias por su actitud, por su presencia, por su carisma, por la paciencia que nos ha tenido para enseñarnos. Pues, yo siento que también poco a poco, pues ahí vamos agarrando porque yo tampoco puedo mucho, pero ahí vamos, y me gusta mucho la forma de ser suya, la forma de enseñarme, okay. y pues espero poderla tener en otro módulo más, o en el tiempo si es posible, y, y con todos creo que nos hemos llevado bien cuando hemos estado así compartiendo, como dice Néstor, en ocasiones en las salitas, y okay. pues un gusto haberlos conocido y si nos seguimos conociendo, pues ahí vamos a seguir en los siguientes módulos. Y de mi ah, parte, muchas gracias. Rosy. Así es. De nada, de nada. Un gusto, un gusto estar con ustedes, chicos. Haber compartido este, este módulo, ¿verdad? Es un mes que está repartido en días, ¿verdad? Pero hemos compartido, hemos chistado, hemos trabajado y así, ¿verdad? Pero cansaditos a veces, pero ahí vamos, ¿ok? Gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo y nos vemos la próxima vez. ¿Ok? Ta -ta. Gracias, gracias, Les pido a ustedes, les deseo un feliz Thank resto you, de día. De nada, gracias, gracias por todo, chicos. Teacher. Feliz Thank tarde, you. Dios me lo bendiga gracias, y éxitos en todas gracias, sus actividades. Gracias. Gracias, teacher. Feliz gracias. Tarde. Cuando nos graduemos, teacher, usted va a ser invitada especial hoy. Ay, me invita, entonces, ah, vamos a hacer el almuerzo. Ahí te voy a ir a visitarlo, ya le dije. Y esta mujer aquí en Guepa, va a decir. Tienes que ir, teacher, cuando nos graduemos de inglés. Pues, pero me manda la invitación, manda dónde va a ser, porque si no, no me han perdido, ¿verdad? Me manda la dirección en inglés, mire, tiene que ir por aquí, tiene que caminar tres cuadras. Y tiene la empresa, teacher. <risa> Ay, sí, es cierto. <risa> Vaya, me manda la dirección entonces. Ay, la enviamos, teacher. Vaya, un gusto entonces. Muchísimas gracias, gracias, gracias chicos. Gracias. gracias. Bueno, bye. bye. Bye, bye. Take care. Bye. 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 Chao, niños. Chao. Se les quiere y se les aprecia mucho. También. Sí, gracias, hermano.